பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க எதிர்வரும் பத்தொன்பது மற்றும் இருபதாம் திகதிகளில் இந்தியாவிற்கான விஜயத்தில் ஈடுபட உள்ளார் இந்த விஜயத்தின் போது அவர் இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடியை சந்தித்து கலந்துரையாட உள்ளதாக தி ஹிந்து இன்று செய்தி வெளியிட்டிருந்தது மத்தள விமான நிலையம் பலால் விமான நிலையம் திருகோணமலை எண்ணெய்தாங்கி தொகுதி கொழும்பு துறைமுகத்தின் கிழக்கு நுழைவாயில் மற்றும் கிரவலப்பிட்டிய திரவாய் நிலையம் ஆகியன இந்தியா முன்னுரிமை வழங்கும் திட்டங்கள் என த ஹிந்து செய்து வெளியிட்டுள்ளது இருதரப்பு பேச்சுவார்த்தைகள் மற்றும் அபிவிருத்தி ஒத்துழைப்பு தொடர்பிலான கூட்டு ஒப்பந்தம் காணப்பட்டாலும் எந்தவொரு திட்டமும் இந்தியா திட்டமிட்டவாறு நடைமுறைப்படுத்தப்படவில்லை என இந்த செய்தியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது கடந்த சில மாதங்களில் மத்தள விமான நிலையம் தொடர்பில் புதுடில்லி மற்றும் கொழும்புக்கிடையில் வேறுபட்ட கருத்துக்கள் பரிமாற்றப்பட்டதாகவும் இந்த பின்னணியில் திட்டம் யதார்த்தமடையுமா என்பதில் சந்தேகம் நிலவுவதாகவும் இந்து செய்தியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது இந்த தாமதத்துக்கு காரணம் அரசியல் பிரச்சினை மற்றும் அதிகாரிகளின் நடவடிக்கைகளே என கொழும்பிலுள்ள உயர் அதிகாரிகள் கூறியதாக பெயரை மேற்கோள் காட்டாது இதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது நிலவும் பிரச்சினைகளை தீர்த்து இந்த திட்டத்தை பேச்சுவார்த்தையூடாக விரைவில் முன்னெடுக்க முடியும் எனவும் அந்த செய்தியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்கவின் இந்த அவசர இந்திய விஜயத்தின் நோக்கம் என்ன இந்தியா விரும்பும் திட்டத்தை விரைவில் நடைமுறைப்படுத்துவதற்கான இணக்கப்பாட்டை ஏற்படுத்துவது இந்த விஜயத்தின் நோக்கம் என்பது த ஹிந்து வெளியிட்டுள்ள செய்தி ஊடாக புலப்படுகின்றது இணக்கம் வாக்குறுதி அல்லது உடன்படிக்கைகளை ஏற்படுத்துவதற்கு பிரதமருக்குள்ள அதிகாரம் என்ன அவர் அரச தலைவர் அல்ல அவர் அமைச்சரவையினதோ அல்லது அரசாங்கத்தினதோ தலைவரும் அல்ல ரணில் விக்ரமசிங்க பிரதமர் பதவிக்கு மேலதிகமாக அரச கொள்கை வகுப்பு மற்றும் பொருளாதார விவகார அமைச்சு பதவியை வகிக்கின்றார் நாட்டுக்காக மற்றும் ஒரு நாட்டுடன் ஒப்பந்தத்தை ஏற்படுத்துவதற்கு அவருக்கு எந்தவொரு அதிகாரமும் இல்லை நாட்டு மக்கள் அல்லது குறைந்தபட்சம் ஜனாதிபதி தலைமை தாங்கும் அமைச்சரவையினால் அவருக்கு அந்த அதிகாரம் வழங்கப்படவில்லை அனைத்து சந்தர்ப்பங்களிலும் நிலவும் நடைமுறைகளை மாற்றி அமைத்து அவருக்கு தேவையானவற்றை முன்னெடுக்கும் விதம் ரணில் விக்ரமசிங்கவின் நடவடிக்கைகளை உற்று நோக்கும் போது புலனாகின்றது ரணில் விக்ரமசிங்க நடைமுறையை மாற்றியமைப்பதற்கு முன்னெடுத்த பெரும்பாலான வேலை திட்டங்கள் ஊழல் அல்லது மோசடியினால் தோல்வியடைந்தன இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டில் நல்லாட்சி அரசாங்கம் ஆட்சிக்கு வரும் வரை நிதியமைச்சின் கீழிருந்து மத்திய வங்கி பின்னர் உடனடியாக பிரதமரின் கீழ் கொண்டுவரப்பட்டது ஜனாதிபதி மற்றும் அமைச்சரவையின் பெரும்பாலானவர்களின் எதிர்ப்புக்கு மத்தியில் தமது நண்பரான அர்ஜுன் மகேந்திரனை மத்திய வங்கியின் ஆளுநராக ரணில் விக்ரமசிங்க நியமித்தார் மகேந்திரன் நியமிக்கப்பட்டு சில வாரங்களில் முறிகள் விநியோக நடைமுறை பிரதமரின் எண்ணக்கருவுக்கேற்ப மாற்றியமைக்கப்பட்டு மத்திய வங்கியில் முறிகள் மோசடி இடம்பெற்றது விலை மனு முறைக்கு அமைய முறிகளை விநியோகிக்குமாறு விடயத்துக்கு பொறுப்பான அமைச்சர் என்ற வகையில் பிரதமர் ஆலோசனை வழங்கினார் குறைந்தபட்சம் மத்திய வங்கியின் நிதிச்சபையிடம் வினவாது பிரதமர் இந்த ஆலோசனையை வழங்கினார் இரண்டாயிரத்தி பதினைந்து மற்றும் இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டுகளில் இரண்டு சந்தர்ப்பங்களில் மத்திய வங்கி முறிகள் மோசடிக்கு இதனூடாக வழி ஏற்படுத்தப்பட்டது இத்தோடு நின்றுவிடாது பிரதமர் நடைமுறைக்கு மாறாக அமைச்சரவையின் சில அமைச்சர்கள் மற்றும் அவருக்கு நெருங்கிய அதிகாரிகளை உள்ளடக்கி பொருளாதார முகாமித்துவ அமைச்சரவை உபக்குழுவை நியமித்தார் அனைத்து பாரிய வேலை திட்ட பிரேரணைகளும் இந்த உபக்குழுவூடாக அமைச்சரவைக்கு முன்வைக்கப்பட்டு அதனூடாக நாட்டுக்கு ஏற்பட்ட பாரிய அழிவை எடுத்துக் கூறுவதற்கு ஸ்ரீலங்கன் நிறுவனத்துக்கு ஏற்பட்ட நிலைமை போதுமானது தமது நண்பரான அமைச்சர் மலிக் சமரவிக்ரமை பயன்படுத்தி சிங்கப்பூருடன் கைச்சாத்திட்ட சுதந்திர வர்த்தக உடன்படிக்கை நடைமுறையை மாற்றியமைத்தெடுக்கப்பட்ட தீர்மானத்துக்கான மற்றொரு உதாரணமாகும் இந்த உடன்படிக்கை தொடர்பில் நாட்டு மக்கள் தெளிவுபடுத்தப்படவில்லை என்பதனை இறுதியில் அமைச்சர் மலிக் சமரவிக்ரமவே ஏற்றுக்கொண்டார் நடைமுறையை மாற்றியமைத்து நாட்டுக்கு பாதகமான தீர்மானங்களை எடுப்பதற்கு ஆர்வம் காட்டும் பிரதமர் தற்போது இந்தியாவுக்கு சென்று எதனை முன்னெடுக்கவுள்ளார் என்னென்ன ஒப்பந்தங்களில் கைச்சா திடுவார் வரலாற்றில் நீங்கள் கைச்சா திட்ட உடன்படிக்கை நாட்டிற்கு தீமூட்டிய ஒப்பந்தம் குறிப்பாக சுகம் போன்றவர்களுடன் நீங்கள் இணைந்து கைச்சா திட்ட உடன்படிக்கைகள் சிங்கப்பூர் ஒப்பந்தம் கைச்சா திடப்பட்டது அதில் கைச்சா திடும் போது நாட்டு மக்களுக்கும் தெரியாது பாராளுமன்றத்திற்கும் தெரியாது எவருக்கும் தெரியாது இதற்காக மலிக் சமர விக்ரமம் மன்னிப்பு கோரினார் நீங்கள் சென்ற ஒப்பந்தம் கைச்சா திட்டு நாடு திரும்பியதும் மன்னிப்பு கோரி பலனில்லை இன்னும் சில மாதங்களுக்கு நீங்கள் இருப்பீர்கள் நாட்டுக்கு எத்தனை பில்லியன் 
நஷ்டமிடுவார் அப்ப பிரதம மந்திரி இதெல்லாம் ஏற்றுக்கொண்டு நான் செஞ்ச தவறு சிங்கப்பூர் எக்ரிமெண்ட் எல்லாம் பிரச்சனை படுத்து இப்ப இந்தியாவுக்கு அவசரமா போறது என்னதுக்கு பலாலியே கொடுத்துட்டு வரதுக்கா இல்லாட்டி கங்கன் சென்று சிமெண்ட கொடுத்துட்டு வரதுக்கா அதனால இந்தியாவுக்கு பேத்து இலங்கையை விற்கிறத உடனடியா இந்த இந்த அரசாங்கம் நிறுத்தணும் 